ശില്പങ്ങളാലും കൊത്തുപണികളാലും സമ്പുഷ്ടമായ സുന്ദരഭൂമി അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തി അറിയാതെ ഹംപിയെ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും ഓരോ സ്മാരകങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു കുത്തൊഴുക്കാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ദിനം കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കിയ ഹംപി ഹംപിയെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡ് ഒന്നിൽ ആറിടങ്ങളും എപ്പിസോഡ് രണ്ടിൽ ഹംപി ബസാർ അടക്കം ആകെ പതിനാറിടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഹംപിയിലൂടെയുള്ള എൻ്റെ യാത്രയുടെ തുടർച്ച എപ്പിസോഡ് ഒന്നും രണ്ടും കാണാത്തവർ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എപ്പിസോഡ് മൂന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ സന്ദർശിച്ച പ്രധാന ഇടങ്ങൾ കിങ്സ് ബാലൻസ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് വിഷ്ണു ടെമ്പിൾ വിത്ല ടെമ്പിൾ സ്റ്റോൺ ചാരിയോട്ട് മഹാമണ്ഡപ ഓർ മെയിൻ ഹാൾ രംഗമണ്ഡപ വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ പ്ലേഴ്സ് വിറ്റ്ല ബസാർ പുരന്ദ്രദാസ് മണ്ഡപ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് രണ്ടാം ദിനവും പുലർച്ചെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനും വാൻഡോയും മാതങ്ക കുന്നിന്റെ മനം മയക്കുന്ന ദൃശ്യഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യ ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു കാർമേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ മറയ്ക്കാനായി ഒരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ പൂർണമായും വിജയിച്ചില്ല സൂര്യനെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമായി ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വിവരിച്ച ഇടങ്ങളിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നടന്നു മാതങ്ക ഹിൽസിൽ നിന്നും വിത്ല ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു കുന്നിൽ നിന്നിറങ്ങി അച്യുതരായ ടെമ്പിൾ വഴി ജൂലൈ ബസാർ കടന്ന് വരാഹ ടെമ്പിളിന്റെ മുൻവശമെത്തി അവിടുന്ന് പടിഞ്ഞോറാട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച കൊറാക്കൽ റൈഡും കോതണ്ടനാമ ടെമ്പിളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വരാഹ ടെമ്പിളിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ വിറ്റില ടെമ്പിൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി അതുവഴി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികൾ വീണ്ടും തുറക്കും ഒന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി പാറ വഴി വെള്ളക്കെട്ടിനടുത്തുകൂടെ രണ്ട് നമ്മൾ നടന്നു വന്ന വഴി നേരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് വിറ്റില ടെമ്പിളിലേക്കാണ് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ രാജകവാടങ്ങളും ചെറുമണ്ഡപങ്ങളും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കിങ്സ് ബാലൻസ് പുരാതനവും അപൂർവവുമായ ബാലൻസ് സ്കെയിൽ തുലാസ് വരാഹ ടെമ്പിളിൽ നിന്നും വിറ്റില ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ തുലാസ് തുലാബാര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പതിനഞ്ചടിയുള്ള രണ്ട് കുംഭഗോപുര തൂണുകൾ ആ തൂണുകൾ പന്ത്രണ്ടടി നീളമുള്ള ഒരു ഭീമിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഈ ഭീമിന്റെ അടിഭാഗത്ത് മൂന്ന് വളയങ്ങൾ കാണാം ഇവയാണ് ഭാരം തൂക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പുതുവത്സര ദിനം കിരീടധാരണം സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണം ദസറ തുടങ്ങിയ സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ തുലാസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രാജാവ് ഒരു ഭാഗത്ത് തൻ്റെ ഭാരത്തിനനുസൃതമായി മറുഭാഗത്ത് ഗോൾഡ് സിൽവർ രത്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തൂക്കി ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൂജാരിമാർക്കും മറ്റുമൊക്കെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വന്നിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രസകരമായ ഭാഗം എന്തെന്നു വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പ്രധാന തുലാഭാരത്തിനായി വരുന്ന ദിനങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോൾ രാജാവിന് നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട കൊഴുപ്പടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ പാചകക്കാർ നൽകിയിരുന്നു ഇത് രാജാവിന് കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് രാജാവിന്റെ ഭാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഒക്കെ തൂക്കം കൂടും ചരിത്രമറിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നി ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് വിഷ്ണു ടെമ്പിൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറം മതിലുകളിൽ നിരവധി ലിഖിതങ്ങൾ അതായത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടെമ്പിളിന് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് വിഷ്ണു ടെമ്പിൾ എന്ന് പേര് വന്നത് വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്ത് നിലകൊള്ളുന്നു വാസ്തുവിദ്യയുടെ വ്യത്യസ്തത കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടം സന്ദർശിക്കാം ഹംപിയിലെ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണാത്ത പല വിചിത്ര കൊത്തുപണികളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട് പല്ലിയുടെ രൂപമൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവയൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പോലും വ്യക്തമാണോ എന്നറിയില്ല വിറ്റില ടെമ്പിൾ ഹംപിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ടെമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലും ക്രാഫ്റ്റും ലോക പ്രശസ്തമാണ് ഹംപി സന്ദർശിക്കുന്നവർ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാതെ പോകാറില്ല 
തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്ത് വടക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്തായാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാജവായ ദേവരായ രണ്ടാമന്റെ കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതത് കൃഷ്ണദേവരായർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വിപുലീകരിച്ചത് ഇതൊരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾ വഴിയും നടന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം വാഹനങ്ങൾ വഴിയാണെങ്കിൽ ഹംബി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡ് വഴി സഞ്ചരിച്ചാലേ വിറ്റ്ല ടെമ്പിളിൽ എത്തിച്ചേരൂ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല പ്രത്യേക ബസ് സർവീസും ആറ് ഏഴ് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുമുണ്ട് അതേസമയം നടന്നാണെങ്കിൽ ഹംബി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ വരില്ല നമ്മൾ വന്ന മാതൃക കുന്നിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വന്നേക്കാം ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ് ഇതേ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റോയൽ സെൻറ്റേഴ്സിലും കയറാവുന്നതാണ് റോയൽ സെൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി എപ്പിസോഡ് നാലിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ് വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ രാവിലെ എട്ടര മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചര വരെയാണ് വിറ്റില ടെമ്പിളിലെ സന്ദർശന സമയം രാവിലെ നേരത്തെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ക്രൗഡിൻ്റെ ശല്യമില്ലാതെ സുഖകരമായി ക്യാമറയിൽ പകർത്താനാവും സ്റ്റോൺ ചാരിയോട്ട് വിറ്റില ടെമ്പിളിലെ ലോക പ്രശസ്തമായ സ്മാരകം പുതിയ അൻപത് രൂപ കറൻസിയുടെ മേൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഹംബിയിലെ സ്റ്റോൺ ചാരിയോട്ടിൻ്റെതാണ് കർണാടക ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അധികവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്മാരകം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വാസ്തുവിദ്യ വിറ്റില ടെമ്പിളിൻ്റെ മുറ്റത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന സ്റ്റോൺ ചാരിയോട്ടിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും കലാവൈഭവവും ആസ്വദിക്കാതെ ഒരടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നമുക്കാവില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മൂന്ന് പ്രമുഖ കലരഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഹംപിയിലെ ഇരത്തമാണ് മറ്റു രണ്ട് രഥങ്ങൾ ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്തും മറ്റേത് ഒഡീഷയിലെ കൊണാർക്ക് ടെമ്പിളിലുമാണ് ഓർണമെൻറ്റൽ ചാരിയോട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് രഥത്തിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ തിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചത് കാരണം അവ സിമെൻറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇതൊരു ഗരുഡ ക്ഷേത്രമാണ് രഥത്തിന് മുകളിൽ ഗോപുരവും ഗരുഡന്റെ രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി അവ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു മിഥ്യയായ യുദ്ധസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ രഥത്തിൻ്റെ ഉദയം അക്കാരണത്താൽ ഈ രഥം നയിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് കുതിരകളായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് ആനകൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനാവുക സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ആനയ്ക്ക് പുറകിലായി രഥത്തോട് ചേർന്ന് കുതിരയുടെ പിൻകാലും വാലും നമുക്ക് കാണാം മഹാമണ്ഡപ ഓർ മെയിൻ ഹാൾ വിറ്റില ടെമ്പിളിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന പ്രധാന ഹാൾ വളരെ സുന്ദരമായ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ യോദ്ധാക്കളെയും കുതിരകളെയും കുതിരക്കച്ചവടക്കാരെയും ഒക്കെ അതിസൂക്ഷ്മമായി കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു മഹാമണ്ഡപത്തിൻ്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്തെ പടികൾ ആനയെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു നരസിംഹത്തിൻ്റെയും വ്യാളിയുടെയും ശില്പങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ മഹാമണ്ഡപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ഭംഗിയുള്ള പതിനാറ് തൂണുകളുണ്ട് ഈ പതിനാറ് തൂണുകളാൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിൻ്റെ രൂപം ഇവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രംഗമണ്ഡപ വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സ് വിറ്റില ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സ് ഇതൊരു അത്ഭുതം കൂടിയാണ് അൻപത്താറ് സംഗീത തൂണുകൾ എല്ലാ പ്രധാന പില്ലേഴ്സുകളിലും ഏഴ് ചെറിയ പില്ലേഴ്സിനാൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഈ ചെറിയ ഓരോ തൂണുകളിലും നമ്മൾ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ സംഗീതം ഉണരുന്നു ഓരോ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്ന അതേ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ തൂണുകൾ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ മ്യൂസിക് സ്നോട്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇത് അത്ഭുതമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഈ അതിശയകരമായ മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരുപാട് പേര് ആകർഷിച്ച രഹസ്യമാണ് ഈ മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് അമ്പരപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താനായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു അവരുടെ ജിജ്ഞാസയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സംഗീതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം അവർ കട്ട് ചെയ്തു നോക്കി 
ആ തൂണുകൾക്ക് അകത്ത് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഈ രംഗമണ്ഡപത്തിലേക്ക് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമില്ല പില്ലേഴ്സ് കൊട്ടിനോക്കി കേടുപാടുകൾ വന്നത് കാരണം ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ജിജ്ഞാസയോടെ ഞങ്ങളും തൊട്ടടുത്ത മഹാമണ്ഡപത്തിൽ കയറി കൊട്ടിനോക്കി മഹാമണ്ഡപത്തിലും ഇതുപോലുള്ള പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടിനോക്കിയ ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടില്ല രംഗമണ്ഡപത്തിലെ മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ മഹാമണ്ഡപത്തിലെ തൂണുകൾക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സംഗീതം ശ്രവിക്കാനായി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വാചാലരായി പരസ്പരം അതിശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വിറ്റില ബസാർ വിറ്റില ടെമ്പിളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി വിറ്റില ടെമ്പിളിനോട് അടുപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബസാർ വിറ്റില ബസാർ അടക്കം ഹംപിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ബസാറുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൂലി ബസാർ കൃഷ്ണ ബസാർ ഹംപി ബസാർ വിറ്റില ബസാർ വിറ്റില ബസാറിൽ നിന്നും വീണ്ടും കിഴക്കോട്ടേക്ക് കുറച്ച് നീങ്ങിയാൽ ബോട്ട് ജെട്ടി കാണാം തുങ്കഭദ്രാ നദി മുറിച്ചു കടന്ന് മറുവശം ഹിപ്പി ഐലൻഡിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കൂടാതെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പടികളോട് കൂടിയ ഹനുമാന്റെ ജന്മസ്ഥലമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അഞ്ചനാദ്രി ഹിൽസും സന്ദർശിക്കാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു നടന്നു അടുത്ത ലക്ഷ്യം പുരന്ദ്രദാസ് മണ്ഡപ പുരന്ദ്രദാസ് മണ്ഡപ ഹംബിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പുരാതന ഭക്തകവിയും സംഗീതജ്ഞനും വിഷ്ണു ഭക്തനുമായിരുന്നു പുരന്ദ്രദാസ് അദ്ദേഹം കർണാടക സംഗീതത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ച് കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ പിതാമഹൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പുരന്ദ്രദാസ് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതും സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും ഈ ചെറിയ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിറ്റില ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ മണ്ഡപം നിലകൊള്ളുന്നത് കയ്യിൽ തമ്പുരുവുമേന്തി നിൽക്കുന്ന പുരന്ദ്രദാസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിമ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് മൺസൂൺ കാലത്ത് തുങ്കഭദ്ര നദിയിലെ ജലം ഈ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മൂടാറുണ്ട് അല്പനേരം പുഴയിൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു വെയിലിന് കാഠിന്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തുങ്കഭദ്ര നദി തഴുകി കടന്നു വരുന്ന കാറ്റ് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കുളിരണിയിച്ചു സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് പുരന്ദ്രദാസ് മണ്ഡപത്തിന് സമീപത്തായി മറുകരയിൽ ഇപ്പോഴും സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് വരെ വിജയനഗർ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹരിഹരൻ രണ്ടാമൻ്റെ സഹോദരനായ കാമ്പഭൂപയാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു തുങ്കഭദ്ര നദിയിൽ അല്പനേരം കൂടി കളിച്ചു പിന്നെ കുളിച്ചു വൈകാതെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ മോർണിംഗ് പോർഷനിലെ ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ പോർഷൻ എപ്പിസോഡ് നാലായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എപ്പിസോഡ് മൂന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു സ്നേഹത്തോടെ പ്രസൂൺ ബാനർജി